In diesem Video geht es um den Umgang mit Problempflanzen auf einer Bioalp. Der Alp Wasserberg wird vom Ketti und vom Gerold Gewerter geführt. Das Ketti ist vor allem für das Käse zuständig und der Gerold schaut dem Fee. 30 Kühe ist ja so die Regel, dass wir den ganzen Sommer haben. Etwas weniges Rinderchen haben wir jetzt auch noch angefangen. Aus der Milch von diesen 30 Kühen macht das Ketti feine Produkte. Produzieren wir vor allem Alpkäse, eben alles biologisch. Plus minus 3 Tonnen pro Sommer. Das kommt immer darauf an, wie viele Kühe haben wir, wie sind sie, ist es so Milch oder weniger. Dann gibt es Mutschli, vor allem für einen Alpkäsemärkte im Mutital. Rahm verarbeite ich zu Anken. Ein bisschen etwas Kräuterbutter gibt es noch auf den Alpkäsemärkte und aus Käse, die vielleicht aussen nicht so schaulich sind, gibt es noch Fondue. Für die vielen feinen Sachen braucht es gute Milch. Und für gute Milch brauchen die Kühe gute Weide. Problempflanzen wie das Alpenkreuzkraut, Disteln oder Blacken verunkrautet die gute Weide. Die Disteln können wir das wie gesagt um da rauf. Die geben wir eigentlich den meisten zu denken. Aber die Tischler sind jetzt momentan ein bisschen vor im Büchle und ich denke, wenn die dann ein bisschen zurückgebunden sind, nimmt man dann vielleicht die Staffelböne vor oder ich weiß es auch noch nicht was. Der Gerold und Sketti bekämpfen Problempflanzen vor allem mit Ausreissen. Herbizid kommen für sie als Bioalp nicht in Frage. Für mich geht es einfach nicht zusammen, wenn du Alpkäse machst und der für so gut und gesund abpreisst und nachher gehst du spritzen. Das geht für mich überhaupt nicht zusammen. Und das wäre jetzt biologisch oder nicht. Mit dem Verzicht auf Herbizid schützen der Gerold und Sketti ihre Tiere vor Vergiftungen. Und zwar nicht durchs Mittel selber. Das ist die giftigste Pflanze Europas. Das ist der blaue Eisenhut. Der Vorteil von diesen Pflanzen ist, wenn man sie so will, dass die Tiere die nicht fressen, weil sie Bitterstoff haben. Das Problem haben wir nur dann, wenn Herbizid äh, angewendet werden, dann schmecken die salzig, weil die Herbizide hochkonzentrierte Salz haben. Und dann wird es gefressen von den Tieren und die Tiere können krank werden und im schlimmsten Fall sogar eingehen. Herbizide machen also sozusagen giftige Pflanzen schmackhaft. Auf Bioalpen besteht die Gefahr nicht. Gewerders haben vor gut 15 Jahren umgestellt. Für sie war es kein grosser Schritt mehr. Gewesen. Ja, wir haben eigentlich sehr wenig Spritz vorhin schon. Wir haben anders gemacht. Wir haben Weg und wir müssen Straßen. Die neuen Wege haben Gerold und Sketti viel Aufwand gekostet. Der Altwasserberg ist sehr stotzig und es hat viel Stein. Das erschwert natürlich auch die Bekämpfung von Problempflanzen. Das Bekämpfen ohne chemische Mittel ist extrem aufwendig. Es gibt auf der Alp also keine zusätzlichen Beiträge, wenn man sie biologisch bewirtschaftet, was ich persönlich sehr schade finde. Als, als Präsident von Bio Schweiz ist das für mich sowieso ein Anliegen, dass, man das, könnte, dass das in die Zukunft einmal kommen könnte. Ohne Entschädigung kann sich eine Alp auch keine zusätzliche Arbeitskräfte leisten. Der Aufwand bleibt an den Alpen hängen. Eine Lösung, ist, die, die wir Ihnen hier vorschlagen, ist, dass man mit Freiwilligen arbeiten könnte. Den Leuten muss man einfach genau erklären, was sie machen müssen. Wenn keine zusätzliche Hilfe gefunden wird, muss man sich aufs Nötigste beschränken. Das heisst, man schaut, welche Flächen sind für den Betrieb am wertvollsten und wo ist das Verhältnis von Aufwand und Nutzen am besten. Wo man etwas hätte machen soll, zeigt sich spätestens bei der Alpkontrolle. Da gibt es unsere Richtlinien, die wir jetzt seit etwa fünf, sechs Jahren haben, wo wir einen gewissen Prozentsatz haben von verschiedenen äh, Problempflanzen, wo man dann unterscheidet bei den Ertragreichen. Es ist ein kleinerer Prozentwert von diesen unerwünschten Pflanzen tolerierbar. Und natürlich bei äh, Alpweiden, die mit viel Stein und Steilheit drin hat, wie hier, äh, dann können wir einen größeren Prozentsatz an diesen Problempflanzen tolerieren. Wie hoch der Anteil an Problempflanzen darf sein, hängt also von der Qualität einer Wiese ab. Das Gleiche gilt für die Verbuschung mit Zwergsträuchern. Auch dort wird ein höherer Anteil toleriert auf ertragsschwachen Standort. Für das Bekämpfen von Verunkrautung und Verbuschung hat der Alpkontrolleur eine klare Empfehlung. 
Ich sehe halt die Alpen, die am wenigsten Probleme haben mit Unkraut, sind halt die, die konsequent immer dran sind. Das heisst, die Alper, die, wenn sie zu den Tieren gehen, täglich zu den Tieren gehen, kontrollieren können, dort sie beim Durchlaufen vorzutisten, zum Beispiel auszuhören, einen Sack dabei und mitnehmen. Auch kleine Tandeln, wenn sie ganz klein sind, kann man die vorzu immer mitnehmen. Und dann hat man die Alpen sauber. Die Bekämpfung vorzu geht natürlich nur bei einem geringen Druck. Auf Weiden, wo es fast nur noch Sträucher und Ukraut hat, ist eine Bekämpfung schwierig. Wenn du eine grossflächig starke Brust hast, wie wenn es jetzt ganz steil ist und der Alp nicht, nicht mal kommen, dann sagt man gut, die Alp, dann ist der Toba jetzt halt nicht mehr ein Alp, ein gewisser Teil. Dann wird die Alp einfach kleiner und die Bestossung auch kleiner, ein weniger Beitrag, Alpbestossungsbeitrag. Auf den Alp Wasserberg wird man es nicht so weit kommen lassen. Der Gerold ist zuversichtlich. Mit Mai und um dann stellenweise vielleicht noch ein bisschen Mauch am Augenmass zurückdrücken. Und jetzt auch mit den Rindern ein bisschen noch ein bisschen hoppeln. <lacht> Dank der Rinder können die Gewerders auch auf abgelegeneren Weiden einen gewissen Weidendruck erzielen. Das verhindert Verbuschung und hilft auch gegen viele andere Problempflanzen. Das Beispiel von der Alt Wasserberg zeigt, dass die Bekämpfung von Problempflanzen auf einer Bioalp herausfordernd, aber machbar ist. Je nach Pflanzenart gibt es verschiedene Bekämpfungsmaßnahmen, die funktionieren. In der Beschreibung findet ihr Videos, die die Bekämpfung von verschiedenen Problempflanzen erklären. Weitere Informationen gibt es auf baturaalpina.ch